তো আজকে আমরা দেখব বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী পরিচালক প্রস্তুতির একদম এ টু জেড মানে আপনি কি পড়বেন কোথ থেকে পড়বেন কেন পড়বেন কিভাবে পড়বেন এবং কিভাবে পড়লে আপনি আসলে মনে রাখতে পারবেন বা অল্প সময়ে আপনি আসলে বিসিএস বা ব্যাংক বা অন্যান্য যে নবম দশম গ্রেডের যে চাকরির পরীক্ষাগুলো হয় সেগুলোর প্রস্তুতি একসাথে কিভাবে আপনারা নিতে পারবেন সেই পুরো বিষয়টা নিয়ে আজকে আলোচনা করার চেষ্টা করব তো ব্যাংকের ভোকাবুলারি বলেন কিংবা হচ্ছে বিরোচন অংশ বলেন কিংবা সাহিত্য অংশ বলেন অথবা আইসিটি কিংবা জিকে কোনটা কোথা থেকে পড়বেন কোন বিষয়গুলো আপনারা বেশি গুরুত্ব দিবেন সবগুলো নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ প্রথমে আমরা একটু পরীক্ষা পরিচিতি পরীক্ষা সম্পর্কে আমরা একটু পরিচিত হই মোটামুটি বাংলাদেশ ব্যাংকের বিগত পরীক্ষাগুলো যদি আমরা দেখি আমরা দেখব যে বাংলা সাহিত্যে অন অ্যান অ্যাভারেজ বাংলা দুটো মিলে অর্থাৎ বাংলায় মোট পঁচিশ নাম্বার থাকে যার মধ্যে ব্যাকরণ অংশে বেশি নাম্বার থাকে এটা আমি এক্সাক্ট ফিগার না এটা ষোলো হয় অনেক সময় সতেরো হয় আঠারো হয় কিন্তু ইন জেনারেল সবসময় ব্যাকরণ অংশ থেকে বেশি মার্ক থাকে অন্যদিকে সাহিত্য অংশ থেকে তুলনামূলকভাবে কম নাম্বার হয় সাত বা আট নাম্বারের মতো সাধারণত হয়ে থাকে সেই সাথে ইংরেজি যে পার্টটা ইংরেজি পার্টে মোট পঁচিশ নাম্বার থাকে এবং এই পঁচিশ নাম্বারের মধ্যে বিশাল অংশ পনেরো নাম্বার থাকে হচ্ছে জাস্ট ইংলিশ ভোকাবুলারি এই পার্ট থেকে সো ভোকাবুলারি হচ্ছে যারা ব্যাংক বেসড প্রিপারেশন দিবেন তাদের জন্য অনেক অনেক বেশি গুরুত্ব বহন সেই সাথে গ্রামাটিক্যাল পার্ট গ্রামাটিক্যাল পার্ট বলতে সাধারণত সেন্টেন্স কারেকশন প্রিপোজিশন কিংবা রাইট ফর্ম অফ ভার্ভ এই ধরনের কোশ্চেনগুলো থেকে সাধারণত বেশি কোশ্চেন হয় এবং এখান থেকে সাধারণত দশ নম্বরের মতো কোশ্চেন থাকে এটা একদম এক্সাক্ট ফিগার না দশ মাঝে মধ্যে এগারো হতে পারে পনেরো কোনো জায়গায় চোদ্দো কোনো জায়গায় ষোলো হতে পারে তবে মোটামুটি সবসময় ভোকাবুলারি পার্ট থেকে বেশি কোশ্চেন আসে তো ভোকাবুলারির মধ্যে অনেক কিছু আছে সিনোনিম অ্যান্টোনিম কিংবা হচ্ছে ওয়ান ওয়ার্ড সাবসিডিউশন সবগুলো নিয়ে আমরা একটু পরেই দেখব দেন হচ্ছে ম্যাথ এবং হচ্ছে মেন্টাল অ্যাবিলিটি এই দুটো নিয়ে বিশ মার্ক থাকে আপনারা খেয়াল করবেন বাংলা সাহিত্যে পঁচিশ নাম্বার ইংরেজিতে হচ্ছে বাংলা সাহিত্য না সরি বাংলাতে পঁচিশ নাম্বার ইংরেজিতে হচ্ছে পঁচিশ নাম্বার ম্যাথে হচ্ছে বিশ নাম্বার সেই সাথে হচ্ছে বাংলাদেশ বিষয়ে বলি আন্তর্জাতিক বিষয়ে বলি এবং টুকটাক কিছু সায়েন্সের এক দুই নাম্বার অনেক সময় থাকে অনেক সময় থাকে না এখান থেকে টোয়েন্টি মার্কস কাভার করা হয় এবং এগুলো মোটামুটি একটু রিসেন্ট বেসড কোয়েশ্চেন সাধারণত হয়ে থাকে সেই সাথে আইসিটি আইসিটির প্রিপারেশানটা অনেকটা হচ্ছে আপনারা বিসিএসের জন্য যেরকম প্রিপারেশান নিয়ে থাকেন মোরললেস সিমিলার প্রিপারেশন হচ্ছে আপনারা আইসিডির জন্য নিতে পারবেন তবে ব্যাংকের আইসিডিগুলোতে সাধারণত ফাইল এক্সটেনশন কিংবা হচ্ছে শর্টকাট কিবোর্ডের এগুলো থেকে সাধারণত একটু কোশ্চেন আসে যেগুলো বিসিএসে সাধারণত আসে না তো এই হচ্ছে মোট একশো নম্বরের কোশ্চেন এই একশো নম্বরের জন্য সময় দেওয়া হয় হচ্ছে এক ঘন্টা এবং এর মধ্যে কিন্তু বিশটা ম্যাথ থাকে এটা আপনাকে মোটামুটি একটু মাথায় রাখতে হবে তো আমাদের টার্গেটটা কেমন হওয়া উচিত আমাদের টার্গেট হওয়া উচিত মোটামুটি হচ্ছে এরকম যে বাংলা সাহিত্যে আট মার্ক এবং এই সাহিত্যের পুরো পার্টটা আসা হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ থেকে শুধুমাত্র আধুনিক যুগ সরি বিসিএসে যেমন হচ্ছে প্রাচীন যুগ বা অন্যান্য মধ্যযুগ এগুলো থেকে হচ্ছে পার্ট বাই পার্ট কোশ্চেনগুলো সাধারণত এসে থাকে কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক বা অন্যান্য ব্যাংক পরীক্ষার প্রস্তুতিগুলোর জন্য সাধারণত শুধুমাত্র আধুনিক যুগ পড়লেই হয় ওরা এগারো জন এবং এর সাথে কিছু কবি সাহিত্যিক আমি দেখিয়ে দিব সব কিছু তো এখানে মোটামুটি আপনারা টার্গেট মার্ক রাখবেন হচ্ছে ফোর প্লাসের মতো আপনারা টার্গেট রাখবেন বাংলা ব্যাকরণে সতেরো থাকে এখানে আপনারা মোটামুটি আপনাদের টার্গেট থাকা উচিত হচ্ছে বারো প্লাস টার্গেট ইংরেজি গ্রামার পার্টে আপনারা দশের মধ্যে সাত প্লাসের টার্গেট আপনাদের রাখতে হবে ভোকাবুলারি পার্টে নয় বা দশ প্লাস ম্যাথমেটিক্যাল পার্টে আপনারা তেরো বা চোদ্দো প্লাস রাখবেন এটা কিন্তু বেশ ভালো নাম্বার তবে যারা একটু ম্যাথে দুর্বল আছেন তাদের জন্য আমি একটু বলবো বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ে বলি অর্থাৎ পুরো জিকে পার্ট থেকে বিশ নাম্বার থেকে সেখানে হচ্ছে আমরা মোটামুটি তেরো প্লাসের টার্গেট হচ্ছে আমরা রাখবো সেই সাথে আইসিডিতে আপনাদের দশ মার্ক এখানে আমরা মোটামুটি সাত মার্কের একটা প্রিপারেশন রাখবো ওভারঅল আমরা সিক্সটি ফাইভ টু সেভেন্টি মার্কের একটা প্রিপারেশন রাখবো তো প্রিলি আসলে উত্তরণোর জন্য সিক্সটি ফাইভ টু সেভেন্টি মোটামুটি একটা ভালো স্কোর আপনারা বলতে পারেন আপনারা চেষ্টা করবেন যে এর থেকে মোটামুটি যদি এক দুই একটু বাড়ানো বাড়িয়ে রাখা যায় বাট আমরা আজকে যে গাইডলাইন প্রোভাইড করবো সেখানে আমাদের টার্গেট মোটামুটি এরকম থাকবে পঁয়ষট্টি থেকে সত্তর এই মার্কটা যাতে আমরা কাভার করতে পারি তো সেখানে আমরা ম্যাথে যারা মোটামুটি একটু দুর্বল আছেন তাদের জন্য তেরো চোদ্দো প্লাস বা পনেরো নাম্বার এটা একটু বেশি মনে হতে পারে সেই ক্ষেত্রে আপনার যদি এইখানে মনে করেন যে এগারো বারো বা দশ এগারো এগারো বারোর মতো প্রিপারেশান বা আপনি যদি মনে করেন আপনি ম্যাথে একটু দুর্বল ম্যাথে আপনার দু এক মার্ক একটু কম আসলে উঠবে সেই ক্ষেত্রে
এখানে সময় থাকে হচ্ছে 60 মার্ক 1 ঘন্টা সরি 60 মিনিট বা 1 ঘন্টা এক নম্বরের জন্য আসলে 36 সেকেন্ড সময় বাট আপনি আসলে কখনোই 36 সেকেন্ড ধরে আসলে অ্যানসার করতে পারবেন না এবং এটা উচিত না কারণ কি কারণ হচ্ছে আপনার একটা ম্যাথ করতে হয়তো বা আপনার 1 মিনিট বা 1 মিনিটের বেশিও লেগে যেতে পারে কিন্তু দেখা গেল যে আপনার বিরোচন অংশের একটা সমর্থক শব্দ একটা বিপরীত শব্দ অথবা একটা ভোকাবুলারি কোশ্চেন এগুলো কিন্তু আপনি পাঁচ থেকে দশ সেকেন্ডের বেশি আপনার কখনোই লাগা উচিত না বা লাগবে না সো আপনাকে ওইভাবে অ্যাডজাস্ট করতে হবে তবে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আমি বলি সেটা হইল আপনি অবশ্যই অবশ্যই ম্যাথ দিয়ে কখনো অ্যান্সার শুরু করবেন না যদি ম্যাথ দিয়ে অ্যান্সার শুরু করেন তাহলে আপনি ম্যাথে যতই আপনি ভালো হন না কেন আপনার ম্যাথের এই বিষয়গুলো দে প্রথমের দিকে যদি সময় নিয়ে ফেলেন পরের দিকের আপনার জানার জিনিসগুলো অ্যান্সার করতে পারবেন না সো সবার শেষে অবশ্যই ম্যাথ অ্যান্সার করবেন আপনি সিরিয়ালটা মোটামুটি রাখতে পারেন যে আপনি জিকে দিয়ে স্টার্ট করতে পারেন যদি জিকের বিষয়টা হচ্ছে আপনি যদি পারেন তো পারেন না পারলে নাই সো এখানে আপনার টাইম ওয়েস্টের কোনো জায়গা নেই দেন হচ্ছে আপনি আইসিডি দেখতে পারেন ম্যা দেন আপনি ইংলিশটা অ্যান্সার করে দেন বাংলা এবং সবার শেষে আপনি ম্যাথ অ্যান্সার করতে যাবেন এটা হচ্ছে এক্সাম হলের খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা স্ট্র্যাটেজি যেটা আপনাকে ফলো করতে হবে তো গোল্লা ভরাটের বিষয়টা আমি যদি বলি আগে সবগুলো প্রশ্ন আপনি উত্তর করে আপনি খাতার মধ্যে বা কোশ্চেনের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি আপনি ছোটো খাটোটাকে মার্ক করে রাখবেন এবং একবারে শেষে আপনি সবগুলো একসাথে গোল্লা ভরাট করবেন এতে করে আপনার সময় অনেক সেভ হবে তো আরেকটা বিষয় হচ্ছে ম্যাথের জন্য অবশ্যই আপনি ম্যাথ হয়তো বা ম্যাক্সিমাম টাইমই বাংলা টার্মের ম্যাথগুলো সলভ করে থাকেন সেই সাথে আপনি ম্যাথ যখন সলভ করবেন আপনি বিসিএসের প্রিপারেশন নেন বা অন্য যে কোনো প্রিপারেশনই নেন না কেন ম্যাথের ওই জিনিসগুলোর ইংলিশ টার্মগুলো আপনাকে অবশ্যই দেখে নিতে হবে এবার আমি দেখি বিষয়ভিত্তিক অ্যানালাইসিস একটু করার চেষ্টা করব এবং কি কি পড়তে হবে সেই বিষয়গুলো নিয়ে একটু ছোটোখাটো আলোচনা করার চেষ্টা করি প্রথমেই বাংলা ব্যাকরণ প্রিভিয়াস কোশ্চেনগুলো যদি আমরা দেখি সেই অনুযায়ী আমি কিছু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমি এখানে আপনাদেরকে সাজিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি যে কোন বিষয়গুলো আপনাদের বেশি এমফেসিস দিতে হবে যেগুলোতে আমি গুরুত্ব অনুযায়ী আমি স্টার্ট দিয়ে রেখেছি যেগুলো দেখতেই পাচ্ছেন যে থ্রি স্টার যেগুলো সেগুলো বেশি গুরুত্ববহ যেগুলো ওয়ান স্টার বা টু স্টার আছে সেগুলো থেকে মাঝে মধ্যে কোশ্চেন হয় মাঝে মধ্যে কোশ্চেন হয় না বা যেগুলো থ্রি স্টার সেগুলো থেকে সাধারণত কোশ্চেন তেমন একটা মিস হয় না এর মধ্যে আপনারা শব্দ কিংবা সমর্থক শব্দ প্রয়োগ অপপ্রয়োগ বিপরীতার্থক শব্দ বাগধারা এক কথায় প্রকাশ দেন হচ্ছে সমাস শব্দ শ্রেণী বিভাগ পদ কারক এই বিষয়গুলো আপনারা খুব ভালো করে দেখবেন আমার এখানে রেড মার্ক যেগুলো সেগুলো দিয়ে আপনারা প্রস্তুতি শুরু করতে পারেন তাহলে আপনি মেক শিওর করতে পারবেন যে শুরুতে আপনি যা পড়বেন তার থেকে অনেক বেশি মার্ক আপনি ক্যারি করতে পারবেন এরপরে যেগুলো মোটামুটি রেড মার্ক না অর্থাৎ এখানে ব্ল্যাক ফন্টে আছে সেগুলো আপনি এরপরে প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করেন সেক্ষেত্রে আপনারা মোটামুটি সেক্ষেত্রে ওগুলো থেকে আপনার মার্ক একটু কম ক্যারি করে সো প্রথম দিকে আপনি যেগুলোই পড়বেন সেগুলো থেকে আপনার মার্ক বেশি ক্যারি করবে যদি আপনি রেড মার্কগুলো আগে পড়েন আমি প্রত্যেকটা জিনিস গুরুত্ব অনুসারে সাজিয়ে দিয়েছি তো বাংলা ব্যাকরণের জন্য আপনারা স্পেশালি এই যে বিরোচন যে পার্টটা এই বিরোচন যে পার্টটা আসলে বিসিএসের সাথে ব্যাংকের বাংলা ব্যাকরণের মেইন পার্থক্য হচ্ছে প্রথমত বাংলা ব্যাকরণ থেকে বেশি মার্ক আসে যেখানে বিসিএসে বাংলা ব্যাকরণে কম মার্ক আসে সাহিত্যে বিশ এবং হচ্ছে বাংলা ব্যাকরণে হচ্ছে থাকে হচ্ছে পনেরো এটা হচ্ছে বিসিএসের জন্য সেখানে ব্যাকরণে ব্যাংকের জন্য থাকে হচ্ছে বেশি এবং বিসিএসে কিন্তু বিরোচন পার্ট থেকে যে নট নেসারেলি যে অনেক কোশ্চেন হয়ে যায় বাট ব্যাংকে বিরোচন অর্থাৎ মুখস্থ যে পার্টগুলো আছে শব্দার্থ বিপরীতার্থক শব্দ বাগধারা কিংবা এক কথায় প্রকাশ কিংবা সমার্থক শব্দ এগুলো থেকে আপনারা অনেক অনেক বেশি মার্ক পাবেন এবং এগুলোর জন্য আপনারা যেটা করবেন আপনারা যে কোনো রেফারেন্স বই আপনার হাতে যে রেফারেন্স বই আছে এটা হতে পারে অগ্রদূত এটা হতে পারে এম পি থ্রি এটা হতে পারে অন্য যে কোনো বই আমি যে কোনো প্রকাশনীর নাম বলছি না যে কোনো আপনারা রেফারেন্স বই থেকে আপনারা এগুলো পড়ে ফেলবেন বাংলা ব্যাকরণ পার্টের জন্য আমি সব সময় বলি আপনারা বোর্ড বইটা ফলো করবেন এবং পুরাতন যে বোর্ড বইটা যেটা হচ্ছে দুই হাজার সালের ভার্সন এবং নতুন যে বোর্ড বইটা সেটা হচ্ছে দুই সালের ভার্সন সেই বইটা থেকে আপনারা ব্যাকরণ পার্টের প্রস্তুতি নেবেন তাহলে আপনাদের প্রস্তুতিটা অনেক ভালো হবে রেফারেন্স বই থেকে বাংলা ব্যাকরণের জন্য বোর্ড বই অনেক অনেক বেশি ভালো আপনারা এখানে একটা স্পেশাল অ্যাডভান্টেজ আপনারা পাবেন যেটা হচ্ছে আপনারা ক্লাস নাইন টেনে দুই বছর দুই বছর এই বোর্ড বইটা পড়ে এসেছেন এবং মেট্রিকের বছরে তো হয়তো বা পরীক্ষার আগে আর অনেক বেশি পড়েছেন সো এই বইটা সবসময় কিন্তু আপনাদের কাছে মানে আপন মনে হবে সো আপনারা সহজেই কিন্তু এটা থেকে আত্মস্থ করতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস বাংলা ব্যাকরণের জ
আমি জিনিসগুলো মার্ক করে দিয়েছি বা মার্ক করে দিব সামনে সামনের যে ক্লাসগুলো রয়েছে সেগুলো তো ইনশাআল্লাহ এবার আমরা আসি বাংলা সাহিত্যে তো কি বললাম বাংলা সাহিত্যে মোটামুটি সাত থেকে আট নম্বর থাকে বেঙ্গলোতে তো এইটার জন্য বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগটা আপনারা দেখবেন আধুনিক যুগ দেখবেন ওকে এটার জন্য কি দেখবেন আপনারা বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ এটার জন্য প্রাচীন এবং মধ্যযুগ দেখার দরকার নেই আপনারা ওরা এগারো জন দেখবেন এই সাথে আমি আরও গুরুত্বপূর্ণ বাইশ জন কবি সাহিত্যিকের নামের লিস্ট আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিব সেই সাথে মুক্তিযুদ্ধ ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক যে সাহিত্য আছে সেটা আপনারা পড়ে যাবেন কিছু পত্রিকার সাময়িক থেকে কোশ্চেন আসে অনেক সময় আসে না উপাধি ছদ্মনাম এগুলো থেকে আসে আবার আসে না বাট স্পেশালি প্রথম যে তিনটা পার্ট আমি বললাম এক দুই তিন এই তিনটা আপনারা খুব ভালো করে দেখে যাবেন যে ওরা এগারো জন এরপরে ওরা বাইশ জন এবং হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ এবং ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক সাহিত্য তো ওরা এগারো জনের মধ্যে আপনারা সবাই জানেন পিএসসি নির্ধারিত যে এগারো জন কবি সাহিত্যে কিন্তু এর মধ্যেও সবাই সমান গুরুত্বপূর্ণ না যেগুলো আমি রেডমার্ক করে রেখেছি যেমন রবীন্দ্রনাথ কাজী নজরুল জসিম উদ্দিন বঙ্কিমচন্দ্র মাইকেল মধুসূদন এবং মীর মোশারফ হোসেন এগুলো আপনারা খুব ইম্পর্টেন্স দিয়ে দেখার চেষ্টা করবেন এই জিনিসগুলো হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের ওরা এগারো জন পার্টের দেন হচ্ছে ওরা বাইশ জন এইখানে আমি এই ওরা এগারো জনের জন্য ওরা এগারো জনের পর ওরা বাইশ জনে আমরা আরও কিছু স্পেসিফিক কবি সাহিত্যিক ইম্পর্টেন্স অনুযায়ী আমি আপনাদের দিয়ে রাখছি যার মধ্যে আপনারা যেগুলো রেড মার্ক আছে সেগুলো আপনারা একটু আগে পড়বেন যেমন অমিয় চক্রবর্তী আখতারুজ্জামান ইলিয়াস জহির রায়হান নুরুল মোমেন প্রমোদ চৌধুরী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মুনির চৌধুরী শওকত ওসমান শহীদুল্লাহ কায়সার শামসুর রহমান সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ এবং সৈয়দ শামসুল হক এদেরকে আগে পড়ে ফেলবেন এছাড়া বাদ বাকি যারা আছে তাদেরকে একটু দেখে যাবেন এবং আপনারা যে কোনো রেফারেন্স বই থেকে আপনারা কি পড়ে যাবেন পত্রিকার সাময়িকীগুলো উপতি ছদ্মনা এবং মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক যে সাহিত্য আছে সেগুলো এখন এটার জন্য বই কি ফলো করবেন বাংলা ব্যাকরণে যেমন আমি বললাম বোর্ড বই এবং রেফারেন্স বইগুলো থেকে বেরোচন অংশ আপনারা এটার জন্য আপনারা অগ্রদূত ফলো করতে পারেন কিংবা লাইভ এম সিকিউর একটা ওপেন পিডিএফ আছে সেটা আপনারা বাংলা সাহিত্যের জন্য ব্যবহার করতে পারেন এবং আমার ক্র্যাশ কোর্সের একটা পিডিএফ আছে যেই পিডিএফটা হচ্ছে মোটামুটি সেই পিডিএফটা দেখলে আপনার বাংলা সাহিত্যের এর বাইরে ইনশাল্লাহ আর কিছু দেখা লাগবে না সো ওই পিডিএফ থেকে যদি আপনারা প্রস্তুতি নিতে চান আপনারা শুধুমাত্র ওই একটা পিডিএফ দেখলেই ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে এবার আসি মেইন পার্টে অর্থাৎ ইংলিশ ভোকাবুলারি বা ইংলিশ পার্টটাতে যেটা হচ্ছে ব্যাংক প্রিপারেশনের সবারই অনেকটা ভীতির একটা কারণ বা একটা ভীতির জায়গা যেমন ভোকাবুলারি পার্টে আপনারা হচ্ছে সিনোনিম অ্যান্টোনিম মিনিং ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন কিংবা স্পেলিং কিংবা অ্যানালজি অথবা অড ম্যান আউট ফাইন দ্য অড ম্যান আউট কিংবা ইডিয়ামস অ্যান্ড ফ্রেইস এগুলো থেকে সাধারণত বেশ ভালো কোশ্চেন কিন্তু সাধারণত এখান থেকে আসে অর্থাৎ ভোকাবুলারি পার্টে এই ধরনের প্যাটার্নের কোশ্চেন এগুলো সবগুলোই হচ্ছে ভোকাবুলারি পার্ট তো ভোকাবুলারির জন্য আসলে আপনি নিজে কোন জায়গায় আসেন এটা আপনি সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারবেন যে ভোকাবুলারি পার্টে আপনার কারেন্ট স্টেটটা কি তার উপর বেস করে আপনি সামনের দিকে প্রিপারেশানটা স্টার্ট করবেন যেমন আপনার আপনি যদি মনে করেন যে আপনার যে বর্তমান যে ইংলিশ ভোকাবুলারি স্টেট সেটা হচ্ছে একদম বেসিক লেভেলে সেক্ষেত্রে আপনি স্টার্ট করবেন হচ্ছে ব্যারন্স থ্রি থার্টি থ্রি হাই ফ্রিকুয়েন্সি ওয়ার্ড এটা সবার প্রথমে আপনি শেষ করে ফেলবেন দেন আপনি যখন এটা শেষ করবেন আপনি যখন মোটামুটি এটা শেষ করার পর আপনি একটা ইন্টারমিডিয়েট সাইজে যাবেন এরপরে আমি বলবো যে আপনি এর সাথে ব্যারন্স থ্রি থার্টি থ্রি তার সাথে হচ্ছে লতিফ স্যারের একটা বই পাওয়া যায় ভোকাবুলারির উপর যেখানে মোটামুটি পাঁচশোটা ভোকাবুলারি এখানে মোটামুটি সুন্দর করে গুছানো আছে সেটা দেখতে পারেন এবং তার সাথে প্রিভিয়াস বছরের যে কোশ্চেনগুলো সেই কোশ্চেনগুলো আপনি সলভ করে ফেলবেন দেন এই ইন্টারমিডিয়েট স্টেজের পর আপনি যদি এগুলো সলভ করে থাকেন বা কেউ যদি অলরেডি এই স্টেজে থাকেন তার জন্য প্রিপারেশানের স্টেজটা হবে হচ্ছে ব্যারেন্স থ্রি থার্টি থ্রি হাই ফ্রিকোয়েন্সি ওয়ার্ড দেখবেন লতিফ স্যারের ফাইভ হান্ড্রেড ভোকাপস দেখবেন সেই সাথে আপনি ওয়ার্ড স্মার্ট ওয়ান এবং টু এই বইটা দেখতে পারেন প্রিভিয়াস কোশ্চেন দেখবেন এবং আমি বলি সবসময় রেগুলারলি আপনারা যে কোনো একটা ইংলিশ নিউজ পেপার পড়তে পারেন যে কোনো একটা আপনারা ডেইলি স্টার পড়তে পারেন অথবা আপনারা বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড আপনারা নিউজ পেপারটা আপনারা পড়তে পারেন ডেইলি স্টার অথবা বিজনেস স্টার স্ট্যান্ডার্ড আপনারা অনলাইন ভার্সন পড়তে পারেন কোনো সমস্যা নেই তো এটা হচ্ছে ভোকাবুলারির পার্ট কিন্তু ভোকাবুলারিতে সমস্যা হইলো ঠিক আছে সবাই আমরা জানি যে ভোকাবুলারি এগুলো আমাদের পড়তে হবে কিন্তু কেমনে পড়তে হবে আর কেমনে যে মনে রাখবো এই জিনিসটা নিয়ে আমরা সবাই হিমশিম খাই ভোকাবুলারির মেইন চ্যালেঞ্জ হচ্ছে পরীক্ষা যখন আমাদের সামনে চলে আসে তখন আমরা ধুমসে এক গাদা ভোকাবুলারি একসাথে মুখস্থ করার চেষ্টা করি একসাথে আমরা সবগুলো ম
सो वोकाबुलरि स्ट्रैटेजी हे अपनी एन कारेंट जो स्टेजे आने करें आनी ये कखो हुड़ाहुड़ी करते हैं अपनी जख ही हुड़ाहुड़ी करते जाबन आपनर वोकाबुलरि देखें खूब छाड़ाड़ा हो जाए अपनी टार्गेट नेम प्रतिदिन बेसि ना अपनी तीनटा कर वोकाबुलरि शिखबें आनी तीनटा जो वोकाबुलरि शिखें तेल क्योंकि अपना तीन मास शेषे अपना नब्बे मोटामोटी नतून सुंदर वार्ल्ड आनी क्यों मेमोरज करते आनी मोटामोटी छः मास टार्गेट नीन एकशो आशीट सूंदर वोकाबुलर आनी शिखे फिलबें आपनी जदि तीन बेसि मना रखते करें से फर एक्साम्पल आनी तीन जगह जी पाँच करें तेल देखें आपनर क्यों मोटामोटी सरि आपनी जो तीनटे को रेगुलरलि पढ़ें तेल क्यों अपनी जो एक मासे नब्बे अपना वार्ड हो जाए तीन मासे क्योंकि अपना दुश सत्तर अर्थात आपने तीन मासर माथा क्योंकि हाई फ्रिकुएन्सि वार्डगू मोटमोटी काभार कर फिलते पर जो अपनी पाँचा कर टार्गेट नीन तेल क्योंकि अपनी दुई मासर मध्य ही मोटामोटी आनी भोकाबुल क्योंकि आयत्त करते हैं बाट एक दिन दुई दिन एक सप्ताह मध्य अपनी सब पढ़े फिलबें ये स्ट्रैटेजी जी नीन तेल क्योंकि अपनी माथा रखते पर भोकाबुलरि पढ़ार एक भूल धरण हमें भोकाबुलरि एकदम ठाडा मुखस्त करार दिखे चले जाए जे कारण मन रखते परिना वोकाबुलरि आपनारा कि करते हैं वोकाबुलरि आपनारे मेमोरि एट दिए मना रखते हैं नेमोनिक दिए मना रखबें ओके ये अनेक मेमोरि एट जमन हमार संविधान यूट्यूब जो भिडियो आखने जमन हम अनुच्छेदगुलो विभिन्न जिन मिली मिली अपनी मैं पढ़ले देखिए अपनारा सहजे मन रखते पर सीमिलारलि आपनारा नेमोनिक दिए जी अपना वोकाबुलरि पढ़ें खूब सहजे मना रखते पर आपनारा अनेक दीर्घदिन मना रखते पर जमन एक छोटो एक्साम्पल दी से फर एक्साम्पल मन करें एबिट यबिट शब्दार अर्थ हे जो कि लेस एक्टिव लेस इंटेंस बांगल्ते प्रशमित करा कि कमान एख खाल करबिट यबिटर मध्य कि आई एबिटर मध्य एट आज पास फर्म अफ इट अर्थात खावर पास फर्म होट अपनी छविटार दिखे खेल करें आनी जो एक आपल के कमर दिए खे फिलबें आपलटार क्योंकि अंश कि कमे गल रईट ये कमे गल आनी छवि देखे खूब इजिली आनी रिमेम्बर करते चेषा करते अबिट ये मान हे कमे जावा कमानो प्रशमित करा एक ही भाव एक ही भाव आकटा विषय हे मन करें अबिटर साथ जिन मिल आ रिबेट अपनारा जानें प्रति बचरे बजेट जो है तक बला है टैक्स रिबेट देवा है टर्मे साथ मोटामोटी सबाई परिचित टैक्स रिबेट देवा क्यों जदि जगह बनियोग करें तो हमें ताकि एत पार्सेंट टैक्स रिबेट देवा रिबेट देवार मान हे टैक्सर थे कि डिसकाउंट देवा रिबेटर मान हे कि डिसकाउंट देवा है सो आपनर यह अबिटर साथ रिबेट एट मिल आखान आपनारा खूब इजिली मना रखते करें अबिट मान हे कमानो कमे जावा यह रकम प्रचुर प्रचुर आपनारा नेमोनिक पा कथाय पा नेमोनिक डिक्शनारि नाम एक वेबसाइट आमोनिक डिक्शनारि आपनारा नेमोनिक डिक्शनारि डट कम अपनारा यहाँ चले जाबारा जी वार्ड का पढ़ते हैं से ही वार्डटार आपनारा नेमोनिक डिक्शनारी तरह सार्च देवें सार्च दी अपारा देखें खूब चमत्कार आपनारा हमें नेमोनिक पा जे अने के कमेंट कर जे जे भाव मन रेखे प्रत्येक प्रत्येक आइडिया वे शेयर कर अनेकगुलो आइडिया आज है आपनी आपनार जो जो सूटेबल से देखे अपनी वोकाबुलरिटा ओ दिन जी आप तीनटा वोकाबुलरि पढ़ार टार्गेट से ही टार्गेट फिल आप करें एमार चने अपन जो आग्रह थे हमार इच्छा आज जे अपन प्रतिदिन प्रतिदिन एक नतून एक हे भिडियो एक प्लेलिस्ट करब जानने प्रतिदिन तीनटा नेमोनिक जेखने जो स्लाइडा देखते ए रकम जस्ट तीनटा को प्रतिदिन वोकाबुलरि अपन साथ शेयर करब अपारा डेईलि जस्ट दुई मिनट अपना समय व्यय करबेंपनारा आशा करी जे जस्ट दुई मास तीन मास मोटामुटी देखें जो वोकाबुलरते अपना अनेक स्ट्रंग एक पजिशने इनशाला चले आसान मोटामोटी देखें जो नेमोनिकगल आपनारा एभवे सजाते पर भाव जखनी आपनारा जो पढ़वें आपनारा मोटामोटी एक फाइल मेनटेन करते एक एक्सल कि एक पीडिएफ वार्ड डकुमेंट एक्ट मेनटेन करते जेखने आपनी मना रखार जो आपनी किसान नेमोनिकगल आनी पशापाशी भाव में सजिए रखबें जो मना रखार एक मेमोरि एट और एक मेमोरि एट हे एरक कि एवरेंट ये क्यों मना रखा जाए अबियन्स ये क्यों मना रखा जाए ये अपना नेमोनिकगल सजाबें प्रतिदिन तीनटा कर पढ़ें तीनटा कर आईडेंटिफाई कर अपन वार्ड फाइले अपना लिखे रखबें खत लिखे रखबें एभवे को जी अपारा पढ़ें तो देखें खूब सहजे एक मास दुई मास तीन मास आपनारा जस्ट तीन मास धर्ज धरे ये क्या करबें आपनारा देखें तीन मासर माथे अपन वोकाबुलरि अनेक स्ट्रंग जाए एक बार आपके कष्ट करते हैं इरपर आपनारा बी सी एस बैंक जब बैंक जब बोलें बा प्राइमरि बोलें जो जबगुल जो वोकाबुलरि प्रिपारेशन देखें ओगुलोते आपनारा अनेक एक स्ट्रंग जो चले आसबें शुद्ध तई ना अपन जो लेखा फ्री हैंड रईटिंग वे देखें जो अनेक भलो लेखा अपनारा लिखते पर आकटा जिस रखी जो यकम ये नेमोनिक वन और टू ये नेमोनिकगल इनशाला कोर्से दी दीब 
যে আমি প্রিপেয়ার করি ইনশাল্লাহ আমি কোর্সে আমি আপনাদেরকে প্রোভাইড করে দিব যাতে করে আপনারা রেডিমেড যে ডকুমেন্টটা আছে বা পিডিএফটা আছে সেখান থেকে আপনারা পড়ে ফেলতে পারেন এইবার আমরা আসি ইংলিশ গ্রামার পয়েন্টে মোটামুটি আমরা ভোকাবুলারি নিয়ে আলোচনা করলাম যেখান থেকে পনেরো মার্ক থাকে কীভাবে পড়তে হবে সেগুলো আমরা আলোচনা করলাম কোথ থেকে পড়তে হবে সেটাও আমরা বললাম ইংলিশ গ্রামার পয়েন্ট নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করি ইংলিশ গ্রামার পয়েন্টে আপনারা দেখবেন সেন্টেন্স কারেকশন থেকে সবচেয়ে বেশি কোশ্চেন আসে সেন্টেন্স কারেকশন থেকে এবং এটার ইম্পর্টেন্স সবচেয়ে বেশি দেন হচ্ছে প্রিপোজিশন কিংবা সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড ট্রান্সফরমেশন এছাড়া ভয়েস এবং ন্যারেশনের ট্রান্সফরমেশন আর একটা হচ্ছে আইডেন্টিফাইং দ্য পার্টস অফ স্পিচ এই পার্টগুলো থেকে অনেক অনেক ভালো কোশ্চেন আসে তো মেইনলি আপনারা সেন্টেন্স কারেকশানটা যদি পড়েন সেন্টেন্স কারেকশন আপনারা যদি রেগুলারলি প্র্যাকটিস করেন তাহলে দেখবেন আপনাদের ভয়েস আপনাদের ন্যারেশন কিংবা হচ্ছে আপনাদের সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডের যে ট্রান্সফরমেশনের যে পার্টগুলো সেগুলো খুব সহজে আপনারা দেখবেন এখানে আতস্ত করতে পারবেন তো আপনারা যেটা করবেন আপনারা মোটামুটি আপনাদের রেফারেন্স বইয়ে প্রচুর সেন্টেন্স কারেকশনের এরকম হয়তো বা আপনারা অনেক এক্সাম্পল পাবেন আপনারা এগুলো আপনারা ডেইলি কিছু 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 করে সলভ করার চেষ্টা করবেন এবং যেটা পারবেন না বা যেটা বুঝতেছেন এটা কোন রুলস দিয়ে হয়েছে সেই জিনিসটা শুধুমাত্র আপনারা আবার নেট সার্চ করে দেখার চেষ্টা করবেন তাহলে রুল ওয়াইজ মুখস্ত করার থেকে আপনারা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল ওয়াইজ মুখস্ত আপনারা করতে পারবেন এবং এটার জন্য আপনা আমি বলবো যে আপনার ইংলিশ ফর কম্পিটিটিভ এক্সাম কিংবা লতিফ স্যারের প্রিমিয়ার একটা বই আছে অথবা মাস্টার আপনারা যে যেটাই পড়েন না কেন যে বই থেকে পড়বেন সবগুলোই মোটামুটি সিমিলার আপনারা যে কোনো একটা থেকে আপনারা কাভার করতে পারবেন যে কোনো একটা পড়লেই ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে সেন্টেন্স কারেকশনের জন্য আমি একটা পিডিএফ আমি হচ্ছে ব্যাচে দিয়ে দিব যেখানে হচ্ছে মোটামুটি আমি তিরিশটা মডেল টেস্টের কোয়েশ্চেন দিব যেগুলো হচ্ছে প্রিভিয়াস বছরগুলোতে খুব বেশি বেশি আসে যেগুলো মোটামুটি কাভার করলে দুশো দশটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেন্টেন্স কারেকশন আপনার হয়ে যাবে এবং আমি এগুলো আপনি আপনাকে কীভাবে দিব আমি এগুলো আপনাকে হচ্ছে এরকম কোয়েশ্চেন একটা পেজে কোয়েশ্চেন থাকবে ঠিক তার পরের পেজে এরকম অ্যান্সার থাকবে সো আপনি প্রত্যেকটা যে মডেল টেস্ট সেখানে আপনি মোটামুটি সাতটা করে কোয়েশ্চেন পাবেন আপনি এই সাতটা কোয়েশ্চেন সলভ করার চেষ্টা করবেন এই সাতটা কোয়েশ্চেন সলভ করার পর আপনি এরপরে পরের পেজে আমার পিডিএফের পরের পেজে চলে যাবেন চলে যেয়ে আপনি দেখবেন যে আপনি কোনটা আপনার ঠিক হইলো কোনটা ভুল হইলো কোনটা কেন ভুল হইলো সেটা নিয়ে দেন আপনি হচ্ছে একটু ঘাটাঘাটি করবেন আপনি একটু নেট সার্চ দেবেন অথবা বইয়ের রুলগুলো একটু দেখে নেবেন যেমন প্রথম এক্সাম্পলটা যদি আমি বলি আই এম কম্প্যারেটিভলি বেটার টুডে এখানে দেখেন একবার আমি কম্প্যারেটিভলি বলছি আবার বেটারও বলছি মানে হচ্ছে অনেকটা গুরু চণ্ডালি দোষ করে ফেলছি আমি সো আমি বলতে পারি আই এম বেটার টুডে অথবা আমি বলতে পারি আই এম কম্প্যারেটিভলি ওয়েল টুডে সো এটা যে কোনো একটা সো এরকম ম্যাক্সিমাম অর্থাৎ যেগুলো হচ্ছে চাকরির পরীক্ষায় বেশি বেশি আসে এই রকম যে সেন্টেন্স কারেকশন নিয়ে আমি আপনাদেরকে মোটামুটি তিরিশটা মডেল টেস্ট তিরিশটা মডেল টেস্ট প্রত্যেকটাতে সাতটা করে কোয়েশ্চেন থাকবে সো আপনার দুইশো দশটা কোয়েশ্চেন খুব সহজেই আপনার প্রিপারেশন হয়ে যাবে সো এটাও আমি দিয়ে দিব ইনশাল্লাহ ব্যাচে এরপরে আমি বলবো হচ্ছে প্রিপোজিশন আচ্ছা যারা বাকিদের জন্য আমি বলি আপনারা আপনাদের রেফারেন্স বই থেকে আপনারা সলভ করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই যে আপনি আমার ক্র্যাশ করছে নাই এতে কোনো প্রবলেম নেই আপনারা হচ্ছে আপনাদের যে রেফারেন্স বই আছে সেই রেফারেন্স বই থেকে আপনারা সলভ করতে পারবেন যারা ব্যাচে আছেন তাদের জন্য আমি জাস্ট জিনিসগুলো গুছিয়ে দিব আর কিছু না দেন হচ্ছে প্রিপোজিশন এখন প্রিপোজিশন পড়তে গেলে আমরা যে ঝামেলাটায় পড়ি যে আমাদের প্রিপোজিশন শিখার ওয়েটাতে একটু ভুল থাকে যে কারণে আমরা প্রিপোজিশন অনেক পড়ি যে কিন্তু তারপরও দেখা যায় পরীক্ষার হলে আমরা গুবলেট পাকায় ফেলি আমরা পরীক্ষার হলে দেখা যায় যে মানে একটা সাথে আরেকটা মিলাই ফেলি আমি আপনাদেরকে বলবো চারটা স্টেপ আপনারা ফলো করবেন প্রিপোজিশন আপনারা মেমোরাইজ করার জন্য প্রথমটা হচ্ছে প্রিপোজিশন অফ টাইম যেগুলো হচ্ছে কিছু প্রিপোজিশন আছে যেগুলো শুধুমাত্র টাইমের সাথে বসে কিছু আছে যেগুলো প্লেসের সাথে কিছু আছে যেগুলো মুভমেন্টের সাথে রিলেটেড সো এই প্রিপোজিশনগুলো প্রথমে আপনারা আইডেন্টিফাই করে ফেলবেন এবং এই প্রিপোজিশনগুলো প্রথমে আপনারা পড়ে ফেলবেন এরপরে আমি আপনাদেরকে দিব হচ্ছে টোয়েন্টি সিক্স কমনলি ইউজ প্রিপোজিশন যেমন ইন অন ফর ফ্রম অ্যাওয়ে অ্যাবাভ আন্ডার এরকম ছাব্বিশটা কমন প্রিপোজিশন এবং তারা কোথায় কোনটা ইউজ হয় এরপরে আপনি সেই ইউজগুলো দেখবেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন ওকে ফাইন বুঝলাম তাহলে ফর হচ্ছে এখানে ইউজ হয় তাহলে সিন্স এ আবার হচ্ছে এখানে এখানে ইউজ হতে পারে অথবা বিনিথ এটা আবার এখানে এখানে ইউজ হতে পারে সো টোয়েন্টি সিক্স এরকম কমন প্রিপোজিশন আছে যে কমন প্রিপোজিশনগুলোর ইউজ কেসগুলো আপনারা দেখে নেবেন এরপরে হচ্ছে আপনারা রুল দেখবেন মোটামুটি আমি যদি বলি মোটামুটি রেফারেন্স বইগুলোতে বিশ পঁচিশটা রুলস থাকে বাট মোট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রুল অ্যাকচুয়
দেন কমনলি ইউজ প্রিপোজিশনের যে ছাব্বিশটা ফর্ম এই ছাব্বিশটাও আমি আপনাদেরকে আমি আপনাদেরকে ব্যাচে হচ্ছে পিডিএফ দিয়ে দিব এবং বাকি যারা আছেন তারা হচ্ছে আপনারা আপনাদের যে কোনো রেফারেন্স বইয়ে দেখলে আপনারা এগুলো পাবেন আমি জাস্ট আপনাদেরকে গুছিয়ে দিব এবং হচ্ছে প্রিপোজিশনের যে রুলসগুলো এরকম বিশটা যে রুলস আছে প্রত্যেকটা রুলস একদম সহজ কথায় এক্সপ্লেনেশন সহ মোটামুটি এক্সাম্পল আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিব বিশটার মতো রুলস এই রুলসগুলো মোটামুটি দেখলে চলবে আমি আপনাদেরকে ছোট করে একটু দেখাই যে পিডিএফগুলো আমি আপনাদেরকে একটু জাস্ট হালকা একটু দেখাই যেমন ব্যারন্স থ্রি থার্টি যে নেমোনিক এই নেমোনিকের এখানে প্রত্যেকটা নেমোনিক প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের সাথে আমি হচ্ছে মেমোরি এই দুটো করে দিব অর্থাৎ অনেকের জন্য হয়তো বা নেমোনিক একটা নেমোনিকে তার কাছে মনে হতে পারে যে না আমি এটা দিয়ে মনে রাখতে পারছি না সো আমি দুইটা অল্টারনেটিভ আমি আপনাদেরকে প্রোভাইড করব যে আপনারা যে যে যেখান থেকে মানে যেটা দিয়ে আপনারা মনে রাখতে পারেন সেটা মনে রাখতে পারবেন সেখানে আপনারা খেয়াল করতে পারেন যে এখানে মোটামুটি বান্নটার মতো পেজ আছে সো প্রত্যেকটাতে মোটামুটি চারটা থেকে পাঁচটা করে আমি হচ্ছে ওয়ার্ড আমি এখানে সিলেক্ট করেছি যে অর্থাৎ প্রত্যেক দিন আপনি হচ্ছে এই চারটা পাঁচটা ওয়ার্ড আপনি সিলেক্ট করবেন আমি প্রতিদিন আপনি একটা করে পিডিএফের পেজ আপনি যদি দেখেন তাহলে দেখবেন আপনার মোটামুটি এক মাস দুই মাসের মাথায় এই ব্যারন্স থ্রি থার্টি থ্রি না আমি এর থেকে একটু বেশি আছে এখানে প্রায় চারশোর মতো সেগুলো আপনার কাভার হয়ে যাবে সো এই পুরো জিনিসটা আমি হচ্ছে ব্যাচে আমি দিয়ে দিব সো আপনারা যারা ভোকাবুদারি পড়বেন তারা হচ্ছে এই নেমোনিক বা মেমোনি এর থেকে আপনারা এভাবে পড়ে নিতে পারবেন দেন আমি যেটা বললাম হচ্ছে কমনলি ইউজ প্রিপোজিশনের ক্ষেত্রে আমি হচ্ছে আপনাদেরকে এই কমনলি ইউজ প্রিপোজিশন প্রত্যেকটা প্রিপোজিশন এবং তাদের এক্সাম্পল এবং কোনটা কোথায় ইউজ হয় কোনটা কোথায় ইউজ হয় সেটা দেওয়া থাকবে এবং এটা এক্সাম্পল কিছু দেওয়া থাকবে সো আপনি ওই প্রিপোজিশন সম্পর্কে মোটামুটি আপনার ধারণাটা মোটামুটি ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবার আমি চলে যাই আবার হচ্ছে আমার ইয়াতে প্রেজেন্টেশানে এবার আমি যাবো হচ্ছে ম্যাথমেটিক্স মোটামুটি ইংলিশ গ্রামার এবং ভোকাবুলারি নিয়ে যে আলোচনা করেছি আশা করছি আপনারা মোটামুটি বুঝতে পেরেছেন ম্যাথমেটিক্সের যে পার্ট সেখানে যদি আমরা দেখি যে বিসিএসের ম্যাথমেটিক্স পার্টে অ্যালজেব্রা থেকে বেশি কোশ্চেন আসে কিন্তু মোটামুটি পাটিগণিত থেকে বেশি কোশ্চেন আছে আসে হচ্ছে ব্যাঙ্ক বেস যে জবগুলো সেগুলোতে তো এইখানে আপনারা দেখবেন হচ্ছে পার্সেন্টেজ কিংবা প্রফিট লস দেন হচ্ছে ইকুয়েশন ফরমেশন কিংবা হচ্ছে অ্যাভারেজ নাম্বার সিস্টেম অ্যালজেব্রিক ফাংশন যেগুলো আছে সেগুলো থেকে অনেক বেশি কোশ্চেন হয় সেই সাথে ইন্টারেস্টের মধ্যে সিম্পল কমপ্লেক্স যে সিম্পল এবং কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের যে ম্যাথগুলো আছে আর মেন্টাল অ্যাবিলিটি দু একটা কোশ্চেন হয় যেগুলো হচ্ছে সাধারণত নিউমেরিক্যাল অথবা রিলেশন বেসড যে অমুক অমুকের সাথে কী রিলেশন এই বিষয়গুলো থাকবে আর একটা বিষয় হচ্ছে মিরর যে মিররে এটা দেখতে কীরকম লাগবে এই ওয়ার্ডটা দেখতে কেমন লাগবে এই ধরনের কোশ্চেনগুলো সাধারণত হয় দেন এগুলো দেখার পরে তারপরে আপনার এইচ সি এফ এল সি এম লগারিদম সেট ফাংশন পিথাগোরাস টাইম ওয়ার্ক রিলেটেড যে ম্যাথগুলো আছে দেন হচ্ছে এরিয়া বা এইজ রিলেটেড যে প্রবলেম সেগুলো দেখবেন অর্থাৎ আমি যেগুলো রেড মার্ক বা ইম্পর্টেন্স আমি থ্রি স্টার ফোর স্টার দিয়ে রেখেছি আপনারা সেগুলো থেকে প্রিপারেশান শুরু করবেন তাহলে অল্প সময়ে আপনি অনেক বেশি কিছু কাভার করতে পারবেন ইনশাল্লাহ তাহলে ম্যাথের জন্য সো আমি যেটা বললাম যে আপনারা বই কাভার করতে পারবেন আপনারা খাইরুল যে অ্যাডভান্স ম্যাথ বইটা আছে বইটা বেশ ভালো আপনারা ওই একটা বই দেখলেই চলবে এবং আপনারা প্রথমেই আপনারা কাভার করবেন হচ্ছে পার্সেন্টেজ প্রফিট লস দেন হচ্ছে ইকুয়েশন ফরমেশন অ্যাভারেজ অ্যালজেব্রিক ফাংশন ইন্টারেস্ট এবং এর মধ্যে সিম্পল এবং কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট যে যে ম্যাথগুলো আছে এবং নাম্বার সিস্টেম এই পার্টগুলো আপনারা ম্যাথমেটিক্সে ফার্স্টে কাভার করে ফেলবেন কারণ এগুলো থেকে অনেক বেশি কোশ্চেন আসে আপনার প্রত্যেকটা থেকে বেশি না প্রত্যেকটা থেকে আপনারা পাঁচটা করে এক্সাম্পল আপনারা ম্যাথ সলভ করবেন সো এখানে মনে করেন একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা ছয়টা টার্ম আছে সো এই ছয়টা পার্ট থেকে আপনি প্রথমে তিরিশটা ম্যাথ আপনি আগে করে ফেলেন এরপরে যে বাকি যে টার্মগুলো বাকি যে পার্টগুলো আছে ওগুলো থেকে আবার পাঁচটা করে ম্যাথ পাঁচটা করে এক্সাম্পল সলভ করে ফেলেন একটা কাজ কখনই করবেন না যে পার্সেন্টেজ আপনি শুরু করলেন এই পার্সেন্টেজ চ্যাপ্টারে হয়তো আপনার দুশোটা ম্যাথ আছে এই দুশোটা ম্যাথ আপনি সব সলভ করে ফেললেন একদম আপনি পার্সেন্টেজে খুব বস হয়ে গেলেন কিন্তু পরীক্ষায় তো এই পার্সেন্টেজ থেকে হয়তো একটা ম্যাথ থাকবে বা দুটা ম্যাথ থাকবে সো ওইটা দেখতে গিয়ে আপনি দেখা গেলো যে বাকি যে পার্টগুলো এগুলো আপনি একটাও প্র্যাকটিস করতে পারেননি এই কাজ আপনারা করবেন না প্রত্যেকটা থেকে আপনারা কি করবেন পাঁচটা করে এক্সাম্পল আগে দেখে ফেলবেন তারপরে আপনি আবার ওই সেম টাইপেরই আবার এরপরে নেক্সট আবার আরও পাঁচটা করে এক্সাম্পল আপনারা দেখে ফেলবেন এইভাবে করে করে যখন আগাবেন তখন দেখবেন যে প্রত্যেকটা যে চ্যাপ্টার আছে ওই প্রতিটা চ্যাপ্টারের মধ্যেই আপনার মোটামুটি স্কিল গ্রো করবে
যে সাধারণত প্রাচীন আপনার প্রাচীন মধ্যযুগ থেকে একটু কম কোশ্চেন হয় উনিশশো বান্ন থেকে মুক্তিযুদ্ধের যে পার্টটা থাকে এখান থেকে মোটামুটি ভালোই কোশ্চেন থাকে এছাড়া ভাস্কর্য এবং স্থাপনা যেটা থেকে বিসিএসে কম কোশ্চেন আসে কিন্তু ব্যাংকের ক্ষেত্রে কিন্তু এই পার্টটা অনেক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এছাড়া আমাদের জাতীয় বিষয় কিছু আছে যেমন পতাকা মনোগ্রাম কিংবা হচ্ছে সঙ্গীত অথবা শপথ এই যে পার্টগুলো যেগুলো আছে সেই বিষয়গুলো থেকে আপনারা দেখবেন যে মোটামুটি আমি কোশ্চেনগুলো অ্যানালাইজ করে দেখলাম যে ভালো কোশ্চেন থাকে সো জাতীয় বিষয়গুলো থেকে এই পার্টগুলো থেকে আপনারা মোটামুটি গুরুত্ব দেবেন আমি আগেই বলছি যেগুলো হচ্ছে রেড মার্ক সেগুলো হচ্ছে সেগুলো আপনারা একটু বেশি গুরুত্ব দেবেন সেগুলো থেকে আপনারা দেখবেন হচ্ছে খুব ভালো পার্টের মার্ক থাকে দেন আপনারা দেখবেন হচ্ছে সাম্প্রতিক রিপোর্ট সমীক্ষা এবং আইন তো বিসিএসের জিকে যেগুলো সেগুলো সাধারণত একটু সাম্প্রতিক বেসড হয় তো যে কারণে আপনাদের সাম্প্রতিক সমীক্ষা যেগুলো যেমন অর্থনৈতিক সমীক্ষা কিংবা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা জনসুমারি ডেল্টা প্ল্যান সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট এটা অর্থাৎ আমি কিন্তু সাম্প্রতিক সমীক্ষা এবং আইনগুলোর কথাও বলছি যেগুলো নিয়ে মোটামুটি কথাবার্তা চলতেছে পেপার পত্রিকায় লেখালিখি হয় এছাড়া ড্যাপ এছাড়া স্মার্ট বাংলাদেশ এই পার্টগুলো কিন্তু আপনার মোটামুটি ভালো করে দেখতে হবে এর সাথে আরেকটা জিনিস দেখতে হয় ব্যাংক প্রিপারেশনের জন্য সেটা হচ্ছে ব্যাংক বিষয়ক বিভিন্ন টার্ম যেমন টার্মগুলোর মধ্যে কি কি আছে যেমন আপনারা দেখবেন যে কারেন্টলি কথাবার্তা চলতেছে যে ফরওয়ার্ড এক্সচেঞ্জ রেট কারেন্টলি হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক অ্যাপ্রুভ করছে সো এই যে এই ফরওয়ার্ড এক্সচেঞ্জ রেট জিনিসটা কি বা ফরওয়ার্ড ডলার রেট জিনিসটা কি এটা অবশ্যই আপনি জানবেন দেন হচ্ছে এফডিআর বিএফটিএন কিংবা এনপিএসবি এগুলোর ফুল ফর্ম কিন্তু আপনার জানতে হবে বাংলাদেশ ব্যাংকের কিন্তু মুদ্রানীতিতে বর্তমানে চেঞ্জ আসছে সো কিন্তু মুদ্রানীতি অবশ্যই আপনাদের দেখতে হবে যে আগে বছরে মাত্র একটা মুদ্রানীতি হইতো এখন কিন্তু দুটা করে মুদ্রানীতি হয় এবং ব্যাংক বিষয়ক যে সংস্থাগুলো আছে সেগুলো আপনাদেরকে দেখতে হবে ব্যাংকের সাথে রিলেটেড হচ্ছে বিএফআইউ আছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট আছে বিএফআইউ সো এগুলো সম্পর্কে আপনারা দেখবেন এই ব্যাংক বিষয়ক বিভিন্ন যে টার্মগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে আমি আপনাদেরকে গুছিয়ে দিচ্ছি ব্যাংক বিষয়ক যে টার্মগুলো মোটামুটি ব্যাংকিং যে অ্যাব্রিভিয়েশন টার্ম সেই অ্যাব্রিভিয়েশন টার্মগুলো আমি আপনাদেরকে এখানে দেবো এখান থেকে মোটামুটি আপনারা জাস্ট একটু চোখ বুলিয়ে নেবেন চার পেজের জাস্ট একটা ছোটো একটা পিডিএফ সো এটা দেখলে মোটামুটি ব্যাংক রিলেটেড যে অ্যাব্রিভিয়েশনগুলো আছে সেই অ্যাব্রিভিয়েশনগুলো আপনাদের কাভার হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ এরপর আপনারা দেখবেন যে রিসেন্টলি হচ্ছে মেগা প্রজেক্ট যেহেতু রিসেন্ট টপিক বেসড জিনিস আপনাদের দেখতে হবে রিসেন্ট মেগা প্রজেক্ট কোনটা কবে উদ্বোধন হচ্ছে কোনটার ইম্প্যাক্ট কি এই জিনিসগুলো আপনারা দেখবেন এছাড়া খেলাধুলা এবং রিসেন্ট যত পদক মোটামুটি আমাদের আমরা পাচ্ছি খেলাধুলায় বলেন বা অন্যান্য সেক্টরে পাচ্ছি সেগুলো আপনাদের দেখতে হবে পদক এবং পুরস্কারের যে পার্টগুলো সেগুলো থেকে কিন্তু প্রায় কোশ্চেন হয় সো এই হচ্ছে বাংলাদেশ অ্যাফেয়ার্স বাংলাদেশ অ্যাফেয়ার্স থেকে জিস্ট এতটুকু পড়লে এর বাইরে আসলে তেমন কিছু নাই বিসিএসের বাংলাদেশ অ্যাফেয়ার্স অনেক বিশাল সিলেবাস সেখানে ব্যাংকের যে বাংলাদেশ অ্যাফেয়ার্স বা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স এগুলো কিন্তু অনেক ছোট সিলেবাস এইখানে যদি আপনি মোটামুটি একটু প্রিসাইস আমি যেভাবে বললাম সেভাবে যদি প্রিপারেশন নেন খুব অল্প সময়ে আপনি কাভার করে ফেলতে পারবেন ইনশাল্লাহ এবার এই যে ব্যাংকিং রিলেটেড যে অ্যাব্রিভিয়েশনের যে পিডিএফ এটার কথা আমি অলরেডি বলেছি এটা আমি আপনাদের দিয়ে দেব দেন হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স পার্টে কোশ্চেনগুলো যেমন হয় সেগুলো থেকে আমরা যদি দেখি সাধারণত যে বিখ্যাত বিভিন্ন স্থান অথবা বৃহত্তম উচ্চতম এই ধরনের যে জিনিসগুলো আছে এই টাইপের কোশ্চেনগুলো অর্থাৎ হচ্ছে বিসিএসে আগে যে টাইপের কোশ্চেনগুলো হইতো অনেকটা ওই টাইপের কিছু কোশ্চেন এখনও ব্যাংকে সাধারণত হয় যদি একটু কমছে তারপরও মোটামুটি হয় সো বিভিন্ন বিখ্যাত স্থান বৃহত্তম উচ্চতম কোন স্থানগুলো এগুলো দেখবেন আপনারা ভূ রাজনীতি এই পার্টটা খুব ভালো করে দেখতে হবে বিবাদপূর্ণ কিছু সীমারেখা আছে বিবাদপূর্ণ কিছু স্থান আছে প্রণালী টাইপের যে প্রণালী কোন কোন মহাসাগরকে পৃথক করেছে কোন কোন দেশকে যুক্ত করেছে এইখানে আপনারা মোটামুটি এই জিনিসগুলো কাভার করতে পারবেন দেন হচ্ছে বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং দেশ রাজধানী যেমন আপনারা এটার জন্য আপনারা সাম্প্রতিক যে দেশগুলো আলোচিত যেমন বাংলাদেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানরা আসছেন বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন দেশে যাচ্ছেন কিংবা বিভিন্ন সম্মেলন হচ্ছে জি টোয়েন্টি বলেন এরপর আইওআরএ বলেন এই যে সম্মেলনগুলো বা যত ইভেন্টফুল কান্ট্রি প্রত্যেকটা ইভেন্টফুল কান্ট্রির কেন্দ্রীয় ব্যাংক আপনারা জেনে নেবেন কেমন দেন যেমন রাশিয়া কিংবা ইউক্রেন অথবা হচ্ছে আপনারা ফ্রান্স এগুলোর কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংক যেগুলো নিয়ে হচ্ছে মোটামুটি সাম্প্রতিক সময় কথাবার্তা চলছে সেগুলোর কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোও দেখবেন স
এরপরে আপনাদের দেখতে হবে হচ্ছে কিছু জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা এর মধ্যেও মনে করেন যে ইউনাইটেড নেশনস নেটো এরপর হচ্ছে ইউ ব্রিক্স আইপিএস বিআরআই আফ্রিকান ইউনিয়ন ফাইভ আইজ সেভেন আইজ থ্রি আইজ জি টোয়েন্টি আইওআরএ এই বিষয়গুলো আপনারা একটু জোর দিয়ে দেখবেন এবং এই সংস্থাগুলোর প্রধান বর্তমানে প্রধান কে এটার কার্যালয়টা কোথায় অবস্থিত সাম্প্রতিক এটা নিয়ে কোনো রিসেন্ট নিউজ আছে কিনা এবং এটার রিসেন্ট যে সম্মেলনগুলা এই সম্মেলনটা কোথায় হয়েছে বা সম্মেলনে কোনো একটা ইম্পর্টেন্ট ডিরেকটিভ নেওয়া হয়েছে কিনা এই জিনিসগুলো দেখবেন আর সেই সাথে দেখবেন হচ্ছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি এগুলো থেকে মোটামুটি যে কোশ্চেনগুলো হয় সেগুলো থেকে যদি আমি মানে আইডেন্টিফাই করি তাহলে মোটা দাগে এই জিনিসগুলো থেকে সাধারণত ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্সে কোশ্চেনগুলো হয়ে থাকে সো আমি যেভাবে বললাম মোটামুটি আপনি এই জিনিসগুলো যদি কাভার করেন তাহলে দেখবেন খুব সহজেই আপনি মানে মোটামুটি খুব সহজে প্রিপারেশনটা আপনার হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ জিকের জন্য আমি বলি হচ্ছে বেসিক ভিউ বেসিক ভিউয়ের কথা আমি এই কারণে বলি যেন কারণ হচ্ছে চারটা সাবজেক্ট এখানে কম্পাইল করা থাকে শুধুমাত্র মানে বিসিএস ব্যাংক বা সবগুলো অন্যান্য জবের ক্ষেত্রে এটা হেল্পফুল হয় কিন্তু বেসিক ভিউ থেকে শুধুমাত্র আমি যে পার্টগুলো কাভার করেছি শুধুমাত্র সেই পার্টগুলো দেখবেন তাহলেই চলবে দেন আমরা আসি আইসিডি আইসিডিতে কত মার্ক থাকে আমি বলেছি আইসিডিতে মোটামুটি দশ মার্ক থাকে এগুলোর জন্য আপনার মোটামুটি কম্পিউটারের বিভিন্ন হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার নামগুলো জানবেন মেমোরি এবং স্টোরেজ ডিভাইস কোনটার স্পিড কেমন এবং কোনটার হচ্ছে অ্যাক্সেস টাইম মানে স্পিড বলতে অ্যাক্সেস টাইম কেমন এগুলো সহ দেখবেন ইনপুট আউটপুট ডিভাইস থেকে কোশ্চেন হয়ে থাকে এবং নাম্বার সিস্টেম এবং লজিক গেট থেকে কোশ্চেন হয়ে থাকে দেন আইটি জায়েন্ট কিছু অর্গানাইজেশান যেগুলোকে আমরা সাধারণত ফ্যাং বলি ফেসবুক অ্যামাজন অ্যাপল নেটফ্লিক্স গুগল এগুলোর প্রত্যেকটা কার্যালয় কোথায় এগুলোর অন্য কোনো নাম আছে কি না কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই ধরনের তথ্যগুলো সাধারণত ব্যাংক বা অন্যান্য যে গভর্নমেন্ট জবের যে আইসিডির কোশ্চেন সেগুলোতে কিন্তু খুব বেশি হয় বিসিএসে কম হয় বা অন্যান্য যে জব প্রিপারেশান সেগুলোতে কিন্তু এগুলো বেশি হয় দেন হচ্ছে রিসেন্ট আইটি রিলেটেড আপনাদের যে অ্যাডভান্সমেন্টগুলো আছে যেমন চ্যাট জিপিটির কথা যদি আমি বলি বা এআই রোবোটিক্স কিংবা হচ্ছে ইলন মাস্কের নিউরা লিঙ্ক নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে বা হচ্ছে বর্তমানে বাংলাদেশ কিন্তু স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট টু নিয়ে আমরা কিন্তু অ্যাডভান্স করছি সো স্যাটেলাইট সম্পর্কে আপনাদের জানতে হবে এবং ইন্টারনেট অফ থিংস অর্থাৎ রিসেন্ট আইটি রিলেটেড যে বিষয়টা সেগুলো আপনারা এই পার্টগুলো দেখবেন এরপরে আপনারা দেখবেন হচ্ছে বিভিন্ন বিখ্যাত যে ভাইরাস আছে সে ভাইরাসগুলো নামগুলো একটু দেখবেন অ্যান্টিভাইরাস দেখবেন ইন্টারনেট কিংবা হচ্ছে ই কমার্স এম কমার্স এফ কমার্স এগুলো হচ্ছে ব্যাংক প্রস্তুতির জন্য খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ আরেকটা বিষয় যেটা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাংক প্রিপারেশনের জন্য সেটা হচ্ছে এম এস অফিস এক্সেল এবং এগুলোর বিভিন্ন শর্টকাট অর্থাৎ কোন কি প্রেস করলে কি হয় কোনটাতে সেভ হয় কোনটাতে কপি হয় কোনটাতে হচ্ছে অপশন মেনুগুলো শো করা যায় এবং বিভিন্ন ফাইলের এক্সটেনশন ডট ইএক্সি এটা দ্বারা কী বুঝায় ডট পিএনজি এটা দ্বারা কী বুঝায় এই ধরনের যে ফাইল এক্সটেনশন যে কোন ফাইল এক্সটেনশন থাকলে এটা কী ধরনের ফাইল হয় এই ধরনের কোশ্চেনগুলো ব্যাংক প্রিপারেশনে খুব বেশি আসে দেন হচ্ছে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক কোনটা প্যান কোনটা ল্যান কোনটা ওয়ান এই ধরনের যে কোশ্চেন এবং সেলুলার নেটওয়ার্ক টু জি থ্রি জি আপ টু ফাইভ জি পর্যন্ত কোনটা কোনটা থেকে কতটুকু বেশি ফাস্টার কোনটা কবে ইনাগুরেট করা হয় এই বিষয়গুলো আপনাদের দেখতে হবে এরপরে কি আছে সাইবার সিকিউরিটি অনেক বেশি আলোচিত একটা টার্ন বর্তমানে সাইবার সিকিউরিটি দেখতে হবে এবং যেহেতু ব্যাংকিং প্রিপারেশনের জন্য ফিনটেক এই জিনিসটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ফিনটেক জিনিসটা আপনারা খুব গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে আইসিডির জন্য আপনারা সেলফ সাজেশন যে বইটা আছে অথবা আলাউস কম্পিউটার একটা বই আছে দুইটার যে কোনো একটা দেখলেই চলবে এখান থেকে আপনারা ব্যাংক প্রিপারেশনের জন্য শুধুমাত্র যে পার্টগুলো আমি মেনশন করেছি সেগুলো আপনারা গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন যেগুলো রেড মার্ক করা সেগুলো হচ্ছে আপনারা একটু আগে দেখবেন তাহলে মোটামুটি অল্প পড়ে আপনারা বেশি প্রিপারেশন কাভার করতে পারবেন এবং আইসিডির জন্য আপনাদের বেসিকগুলো মোটামুটি একটু কাভার করার জন্য আমার অলরেডি ইউটিউবে উন্মুক্ত ক্লাস আছে ক্র্যাশ কোর্সের কম্পিউটার এবং তথ্য প্রযুক্তির ব্যাচ ওয়ানের যে প্রথম যে ক্লাসটা এখানের মধ্যে নাম্বার সিস্টেম লজিক গেট এবং আরও অনেক কিছু আমি বেসিক ক্লিয়ার করে পড়ানোর চেষ্টা করেছি জাস্ট একটা ভিডিও দেখলে আপনারা আশা করছি অনেক দূর ইনশাল্লাহ কাভার করতে পারবেন তো এই ছিল মোটামুটি হচ্ছে আমাদের ব্যাংক প্রিপারেশনের একদম একদম প্রিসাইস আমি যদি বলি আমি প্রিভিয়াস কোশ্চেন এবং হচ্ছে মোটামুটি অনেক আর এনডি করে আমি যেগুলো দেখলাম যে যেগুলো পড়লে আপনি খুব সহজেই যেগুলো থেকে আপনি মার্ক আনতে পারবেন বা যেই টপিকগুলো পড়তে হবে সেই বিষয়গুলো আমি কাভার করার চেষ্টা করেছি আশা করছি আপনারা অনেক বেশি উপকৃত হয়েছেন তো আপনাদের সবার জন্য অফুরেন ভালোবাসা এবং শুভকামনা